السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل لا إله إلا الله وحده كلا ونشهد أن مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ساداتك العلماك أمراك كارنا ونمار متعلم للمانيا سخودر نماري പവിത്രമായ ഷബാനിലെ നല്ല രാത്രികളിൽ അള്ളാഹു വളരെയധികം ബഹുമാനം നൽകി ആദരിച്ച മഹാന്മാരുടെ ചാരത്തു ഒന്ന് അവരെ അനുസ്മരിച്ച് അവരുടെ വറക്കത്ത് കാംക്ഷിച്ച് നാം ഇവിടെ എത്തിയതും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതും പറയുന്നതും ദുആയിരക്കുന്നതും ദുആയിരുന്നതും സ്വതക്ക നൽകിയതും എല്ലാം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവർ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് മുന്നേറാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെയും സംരംഭങ്ങളെയും റൂസിനെയും സ്നേഹിച്ച് ചെറുതും വലുതുമായ സ്വതക്കകൾ സയ്യിദന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അവരെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തതും നേരിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതും സ്വർണാഭരണം നൽകിയതും അടക്കം എല്ലാം മഹാന്മാരുടെ മഹബത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിയമായി മുസ്ലിങ്ങളായ നാം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന നേരായ വഴി ഋജുവായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്തി തരണം ഞങ്ങളെ നീ നിർത്തിത്തരണം അതിലെപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിത്തരണം നീ വലിയ നിഴമത്ത് നൽകിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയ മഹത്വക്കളുടെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്തി തരണം ആരുടെയെങ്കിലും വഴിയിലല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അവർക്കുള്ള സ്വീകാര്യത അവരുടെ വിശ്വാസ കർമ്മ ആചാരങ്ങളിൽ ഇഹ്ലാസും കൃത്യതയും തീവ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും വിനയവും ആത്മാർത്ഥതയും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ചാലിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ സ്വീകാര്യ ആ നിയമത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വരും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച അംബിയാൽ അവരുടെ മാർഗത്തിൽ നിർത്തിത്തരണം ചേർത്തി തരണം അതാണ് മുസ്തീമായ മാർഗം 
രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുടെ മാർഗം മുസ്തീമായ മാർഗം അല്ല അവരുടെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കരുത് എത്തിക്കരുത് എന്നും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവന്റെ കാരണമാക്കിയ ആളുകൾ അള്ളാഹു ലാനത്ത് ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും തിരുഹദീത്തുകളിലൂടെയും ശപിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കരുത് വിശ്വാസവും കർമ്മവും തെറ്റിയ ആളുകളുടെ വഴിയിലും ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കരുത് ആ രണ്ട് വഴിയും ഉണ്ട് ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഒലബ് നൽകിയ ഒലബ് നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗം എന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദികളും നസാറകളും ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും മുഷിരിക്കുകളും അർഹരാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഒലബ് നൽകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിത്തിരുത്തിരുത്തി തിന്മ ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തോടൊപ്പം സുഖിച്ച് സഹകരിച്ച് അവർ ജീവിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ കാരണം അതാണ് ബനു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നിഷേധികളായി പോയ ആളുകൾക്ക് ശാപം നൽകപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു കാരണം സ്വന്തം അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും അവർ വിലക്കുകയില്ല കുടുംബങ്ങൾ മക്കൾ നാട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ ആരെന്ത് തിന്മ ചെയ്താലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അതിനോട് സഹകരിച്ചു കൊടുത്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലബിന് അവര് പാത്രീഭൂതരായി പിയച്ച വിഭാഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യമായും മുനാഫിക്കുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടി തരട്ടി നിഫാക്കിന്റെ ചെറിയ ഒരു കണിക നമ്മുടെ വിശ്വാസ കർമ്മ രംഗങ്ങളിൽ വരാൻ പാടും അത് വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നിഫാക്കിന്റെ മുഖ്മിനിങ്ങളെ രണ്ടും പേടിക്കണം ഒന്ന് വിശ്വാസപരമായ നിഫാ അത് പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു വരികയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചികിത്സയും ഇല്ല ഇല്ല വിശ്വാസരംഗത്ത് നിഫാക്ക് ബാധിച്ചാൽ അവന്റെ കേന്ദ്രം കപട വിശ്വാസികൾ നരകത്തിന്റെ ആഴിയിലാണ് ഏഴാമത്തെ കുടിയിലാണ് ഏഴാമത്തെ തട്ടിലാണ് അതിനു മുകളിലാണ് മുഷിരിക്കുകളും മിബിലേസും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും പലരും ഉള്ളത് വിശ്വസിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സ്വന്തത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെയും സ്വഹാബത്തിനെയും നാളിതുവരെ മുസ്ലിംകൾ അറിയപ്പെട്ട മഹത്വക്കളെയും നിരാകരിച്ച് അവരെ മാർഗം അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ച മുനാഫിക്കുകൾ അവര് നരകത്തിന്റെ ആടിയിലാണ് അവരെ വിശ്വാസത്തിലാണ് കുടപ്പം ഒരു പക്ഷേ ആ വിശ്വാസത്തിൽ കുടപ്പമുള്ളതോടെ അവര് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും മദീനയിലെ വലിയ മുനാഫിക്കായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുല് ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്പില് ജമാഅത്തിന് എത്തുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തു നേടി അവനെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറക്കിയത് സൂചിപ്പിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി അപവാദ കഥയുണ്ടാക്കി ആ മഹത്വക്കൾക്കെതിരെ വ്യഭിചാര ആരോപണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മനുഷ്യൻ ഈ വ്യാജ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നടുനായകത്വം വഹിച്ച ആള് ആരാണ് മുഹസുറുകൾ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുബിന് സലൂലാണ് 
അവന് ഭയാനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ശിക്ഷ കൊടുത്താലും അത് ഭയാനകമാകൂല നരകത്തിലുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അയാളും നിസ്കാരത്തിന് എത്തിയിരുന്നു ഈമാനൊരു വലിയ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിശ്വാസ രംഗത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുത്തു വീണ് പോയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും താമസിച്ച് കാത്തു നിൽക്കാതെ മരുന്ന് നേടി ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരില്ലെന്നാ മരുന്ന് വാങ്ങേണ്ടത് ആ വിശ്വാസ വൈകല്യം നീക്കാൻ യോഗ്യരായ ഉലമ ആരാണോ ഇൽമുള്ള ആലിമുകൾ ആരാണോ അവരെ കണ്ട് വ്യക്തമായും ചികിത്സിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഭേദമാക്കണം ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ മുറിവ് ഒന്നുകൂടി വികസിക്കും അത് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ പോലെയല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന തളർച്ചയോ വേദനയോ പോലെയല്ല വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള വൈകല്യം ഏറ്റവും വലിയ മലീമസമാണ് അതിനേക്കാൾ മലീമസമായ വിഷം ജീറ്റുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനില്ല ബാഹ്യരംഗത്ത് വലിയ സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്തുണ്ട് കാര്യം അതെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കാൻ വലിയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിൽ അത്യാവശ്യം പിടിപാടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഒന്നാണ് അതെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല അത് അള്ളാഹു നൽകിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവർക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കും മാത്രമാണ് ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഈമാന് നൽകിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഷീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേമത്താകുന്ന ഈമാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഈ മാനിന് രോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് കേട്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഡേറ്റ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ നീക്കാൻ പറ്റൂല ഈ മാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേട് നിഫാക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുനാഫിക്കായി മാറുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കേടാണ് നിസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് ഹജ്ജുണ്ട് ജക്കാത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുനാഫിക്കുകൾക്കും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹിബിനൂല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ ഉഹൃദ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബനിൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് എന്തുണ്ട് കാര്യം അവനെ സംബന്ധിച്ച അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം വിശ്വാസ വൈകല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൽബിനി വിശ്വാസ വൈകല്യം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഏറ്റവും വലിയ മോശം അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശാരീരിക ഭംഗി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളെ കൊണ്ടോ സംവിധാനങ്ങളെ കൊണ്ടോ ദുനിയാവിൽ ആര് എങ്ങനെ നമ്മളെ പരിഗണിച്ചാലും അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്നവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള അടയാളം ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ള അടയാളം ഈ മാനാണ് ആ ഈമാനിന് കേടുപാധിക്കരുത് ഈമാനിന്റെ ഒരു കേടാണ് ഹൃദയത്തിൽ ചാലിക്കുന്ന നിഫാക്ക് അമ്പിയാക്കളെ പറ്റിയും മൗലിയാക്കളെ പറ്റിയും സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് നിഫാക്ക് ബാധിച്ചവരാണ് അമ്പിയാന്റെ വാക്ക് എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ച് വികലമായി അതിനെ ഗണ്ണിക്കുന്നവരുണ്ട് നിഫാക്ക് ബാധിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു സത്യസന്ധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാനിലൂടെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വഹാബ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല അള്ളാഹു ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവരാണ് കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അവരെ ഈമാനിൽ ആർക്കും സംശയിക്കാത്ത വിധം ഏറ്റവും വലിയ ഈമാൻ കാമിലായവരാണ് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസ രംഗങ്ങളിൽ സംശയമുന്നയിച്ചാൽ പിന്നെ അവന്റെ നിഫാക്ക് എത്ര കട്ടിയുള്ള നിഫാക്കാണ് ആ സ്വഹാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തിരുത്തലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ പലരുടെയും പേരിൽ ഇല്ലാത്ത വാദങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള വലിയ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയട്ടെ സ്വഹാപത്തിന് അംഗീകരിക്കാതെ 
അവർക്കിടയിൽ വിള്ളൽ വീറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഷിയത്ത് ഷിയാക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെത്ര സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും അവർ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും പലയിടത്തും അവർ ഒന്ന് താമസം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ചു വരും അവരേറ്റവും വലിയ അജണ്ട എന്താണ് സ്വഹാഭിമാർക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ് ആ ഭിന്നിപ്പിന്റെ തലങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് സ്വഹാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് നീക്കുക സ്വഹാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബഹുമാനം നീക്കിക്കളയുക ആ സ്വഹാഭിമാരിൽ ശേഷമുള്ളവർക്കാണെന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിള്ളൽ വീറ്റുന്ന കക്ഷികൾ അവര് കൽബിൽ നിഫാക്ക് ബാധിച്ചവരാ കൽബിൽ നിഫാക്ക് ബാധിച്ചാൽ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ആരെ കൂടെ നടന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ആരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കൽബിൽ നിഫാക്ക് ബാധിച്ച രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കൽബിൽ നിഫാക്ക് ബാധിച്ച രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് നൂഹ് നബി അലൈ ഇസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയും ലൂത്ത് നബി അലൈ ഇസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയും നബിമാരുടെ ഭാര്യമാണെന്ന കേരോഫിൽ ആഹ്റത്തിൽ വല്ല സലാമത്തുണ്ടോ ഇല്ല ആ രണ്ട് ഭാര്യമാരും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളെയോ മറ്റോ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല അടിമകളുടെ കീഴിൽ ജീവിതം നൽകിയിട്ട് നല്ല ഈമാനോടുകൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം നൽകിയിട്ട് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും വിശ്വാസ വഞ്ചന ചെയ്തു എന്താ വിശ്വാസ വഞ്ചന നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയും ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണോ അങ്ങനല്ല അതൊരിക്കലും മമ്പിയ എന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുണ്ടാകൂല ഒരൊറ്റ ഭാര്യയുടെയും ഒരൊറ്റ നബിയുടെയും ഭാര്യമാർ ലോകത്ത് വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ല അത് അമ്പിയ ഇന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന മഹത്വമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാരും എന്ത് ചതിച്ചു അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായ അള്ളാഹു നബിമാരായ അയച്ച ലൂത്ത് നബിയെ പറ്റിയും നൂഹ് നബിയെ പറ്റിയും അലഹിമ അവരെ പറ്റി വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യ എന്റെ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ നബിയാകാനുള്ള യോഗ്യത കണ്ടോ അയാൾ വെറുതെന്തോ പറയാൻ നബിയൊന്നല്ല എന്നിട്ട് നബിയാണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ സംശയിക്കുന്ന കക്ഷികളോട് സ്നേഹവും അനുഭാവവും പുലർത്തിയിട്ട് അവരോടൊരു സഹകരണം അങ്ങനല്ലേ ചില ആളുകൾ വിദേഹത്തുകാരോട് വലിയ സഹകരണം എന്തെങ്കിലൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു അവരോട് സഹകരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അവര് വിശ്വാസ രംഗത്ത് മാലിന്യം ബാധിച്ചവരാണ് അത് നിങ്ങളിലേക്കും ചേർന്നു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിലേക്കും അത് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ വിദേഹത്തുകാരനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് വെച്ച് മലക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീണ്ട ഒരേ ചോദ്യം എന്തിനാ വിദേഹത്തുകാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചത് ഒരു പുത്തൻവാദിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഊരിക്കളയും നൂറൽ ഈമാനിന്റെ പ്രഭയെ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശത്ത് അള്ളാഹു ഊരിയെടുക്കും കാരണം അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടം വെക്കാത്തവരാണ് വിധേത്തുക ആ വിധേത്തുകാർക്ക് വിശ്വാസ വൈകല്യമല്ലേ അവർക്ക് നിഫാക്കല്ലേ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ പറ്റി എന്താണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നൽ മുനാഫിത്തീന 
വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ച മുനാഫിക്കുകൾ അവര് ഫാസ്യപ്പുകളാണ് ദുർമാർഗികളാണ് അനുദാപനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സഹവസിക്കാൻ പറ്റൂല അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല സാധാരണ ഇടപാടിനൊരു പക്ഷേ വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കില് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാം അവനാണ് ആ നാട്ടിൽ ഒരു കച്ചവടം ഉള്ളത് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം കാശ് കൊടുക്കാം അത് നിത്യജീവിതത്തിലെ വകുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അതേ സമയത്ത് ആ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നീ പോകുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാന ചിഹ്നമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിവാദ്യം കൈമാറാൻ പറ്റൂല മുസാപഹത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവന് രോഗിയായാൽ പോയി കാണാൻ പറ്റൂല അവന് മരിച്ചാലും അയ്യ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല വ്യക്തിപരമായ വിരോധത്തിന്റെ പേരിലല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളോടും വ്യക്തിപരമായ വിരോധം പാടില്ല ആശയപരമായ എതിർപ്പിന്റെ പേരിൽ അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൽബ് കേടുവരും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കൽബ് കേടുവരും എന്റെ കാരണം അവന്റെ കൽബിലുള്ള ഈമാൻ അവന്റെ കൽബിലുള്ള ഈമാൻ കേട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കേട് നമ്മളിലേക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൽബും കേടായി പോകും ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ അവസാനം സഹോദരങ്ങളെ കല്ലായി മാറിയില്ലേ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചത്തുപോയില്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രണ്ട് സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് കീഴിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു ചില അവസരങ്ങൾ തരുന്ന നമ്മൾ നന്നാകാനാണ് ഈ സ്വാലിഹിന്റെ കബറന്തിന അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിൽ തന്നത് പ്രഥമമായും ഈ നാട്ടുകാർ നന്നാകാനാണ് ആണും പെണ്ണും നന്നാകാനാണ് അവർക്ക് എന്ത് വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതിന് വസീലയാണ് ഈ മഹാ ഓരോ നാട്ടിലും ഇവിടെ മക്ബറകളുണ്ട് പല മക്ബറകളുടെ ഉറൂസിനും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെയുള്ള മഹാന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരെ കൊണ്ട് ഇമാൻ സലാമത്താകാനാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇഹ്ലാസ് കൂടാനാണ് അവരെ കൊണ്ട് തവാവ് കൂടാനാണ് അവരെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത വരാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭംഗം നമ്മുടെ ഇമാനിന് പറ്റി പോയാൽ ആ മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്വാലിഹീനങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് കീഴിൽ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് നിഫാക്കിന്റെ പരിപാടി എടുത്തിട്ട് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ എതിരാളികളായ ആളുകളെ അവര് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൂഷ്യമായ വശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവരാണ് മുമ്പ് ലോകത്ത് ആരും കൊണ്ടുവരാത്ത ഏറ്റവും ദുഷ്പ്രവണത ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനത കൊണ്ടുവന്ന അനാവശ്യപ്പെട്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു അനാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ വേണ്ട വൃത്തി അതൊന്നല്ല രണ്ടല്ല പലതും ഉണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ അത്രയും വലിയ അനാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടരോട് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രണയം ഈ ഭാര്യ മറുവാതിലൂടെ അവരെ വിളിക്കുന്നു അവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നു ലൂത്തിന ബിഹലി സ്വലാമിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുന്നു ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു ശിക്ഷ സമൂഹത്തിന് വന്നപ്പോ ചെറിയ ശിക്ഷയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം സദൂം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നഗരമടക്കം ഏ നഗരങ്ങൾ ഒന്നാകെ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ രണ്ട് ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ചിറക് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചപ്പോ ആ നഗരങ്ങളിലുള്ള പക്ഷികൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ജന്തുക്കൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അവരെ കരച്ചിൽ കേട്ട് 
ആയിട്ട് വാനലോകത്തുള്ള മനക്കുകൾ വരെ പരിഭ്രമിച്ചു ൊരു ശബ്ദമായിരുന്നു ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ടു സുബാനല്ലാ പത്തിരി മറിച്ചിടും പോലെ തായ്ഭാഗം മേൽഭാഗത്ത് മേൽഭാഗം തായ്ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് മറിച്ചിട്ടു നാട്ടിലെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷിയുള്ള സ്ഥലം അതായിരുന്നു കശ്മീരിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ വലിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുള്ള തോട്ടങ്ങളെ കാണാം അതിനേക്കാളും നല്ല തോട്ടങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തോട്ടങ്ങൾ നല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങളുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടെയും ഇല്ല അവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ പ്രദേ പ്രദേശത്ത് പോയി നോക്കൂ അവരെ നശിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തല്ലാഹ് ഒരു അടയാളം തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഉപ്പു ജലമുള്ളൊരു കടലാണ് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം വെള്ളം എടുക്കരുത് ഉപയോഗിക്കരുത് കുടിക്കരുത് കുളിക്കരുത് ആ ലൂത്തി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വിഭാഗത്തോട് താല്പര്യമുള്ള ജല കൂട്ടർ എന്നാലും അതിൽ പോയി കുളിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ചിലതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആണും പെണ്ണും ചിലതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ വെള്ളം ഒന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കി എങ്ങനെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒന്നും പരിചയപ്പെടുന്നില്ല ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വെള്ളം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ജലം ജലം അതിലാണ് വിവരമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആടി തിമർത്തി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അതിനു വേണ്ടി കാശും ചെലവഴിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോഴും പോയാൽ ആ ബോർഡ് കാണാൻ കഴിയും നല്ല ഭൂമിയെ അള്ളാഹുത്താലെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് അവിടെ പകരം അള്ളാഹുത്താലെ കൊണ്ടുവന്നത് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉദു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുളിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാസനിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ദുർഗന്ധമുള്ള ജലാശയം ആ കൂട്ടത്തിൽ പാറക്കല്ലായി മാറിപ്പോയി ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണാം ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാം ഭാര്യ കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരും നമ്മൾ പോകുക ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് പോകണം പോകുന്ന സമയത്ത് വലക്കുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അഥവാണ് നേരെ പോകുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ശരിയായ റൂട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ സംശയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം പിന്നെ അവർക്ക് സംശയം തീരൂല നേരായ റൂട്ടിലൂടെ ജീവിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാ അതൊരു സംശയം പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നൊരു വേറൊരു അന്വേഷണം അവിടെ പോയി കുടുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അതും ശരിയല്ല എന്ന് വേറെ അന്വേഷണം അങ്ങനെ കുടുങ്ങി 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 ലാസ്റ്റ് ഇതിന് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയല്ലേ കാണാതായി പോയ ഒരു മൂലവിണ്ട് ലോകത്ത് ചേകന്നൂർ മൂലവി അത് നല്ല കിതാബും ഹദീസും മായത്തൊക്കെ തിരിയുന്നാളായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യം വിദേശത്തുകാരിൽപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷികളിലേക്ക് മാറി കുറച്ചു കാലം അവരോട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നരകത്തിലാണ് വേറെ കക്ഷികളിലേക്ക് മാറി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് നിന്നിട്ട് നരകത്തിലാണ് പിന്നെ വേറെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാലെണ്ണത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ശരിയില്ല സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാന്നല്ല അങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ഖുർആൻ സുന്നത്ത് സൊസൈറ്റി ഇപ്പോ എവിടെയും ആളും ആളും ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് എവിടെ പോയിന്നറിയില്ല സൊസൈറ്റി അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ നോക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നേരായ ഒരു മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി സംശയിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പിന്നെ അവിടുന്ന് വേറൊന്നില്ലേ പിന്നെ വേറൊന്നില്ലേ പിന്നെ വേറൊന്നില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇല്ലാതായി അതുകൊണ്ട് സംശയം വേണ്ട സംശയത്തിന്റെ ചെറിയ ഖനിക വന്നാൽ താമസിക്കരുത് ഇൽമുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് സംശയം ദുരീകരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സംശയ രോഗമാണ് ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും അള്ളാഹു കാലകാലം അവരെ നരകത്തിലല്ലേ പെടുത്തിയത് വക്കീല ദുഹുലൂത്തുനബിയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോ മലക്കുകള് ഭൂമി മറിച്ചിടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു കല്ല് വന്നതാ ഭാര്യയുടെ തലയും വീണു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് ഇല്ലം പ്രാത്തക്ക നിങ്ങളെ ഭാര്യ വീകെ 
ഇന്നഹു മുസീബുഹ മാ അസാബഹും ആ ജനങ്ങളോട് ബാരിക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ബാരിക്കും സംഭവിക്കും എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുക ഇന്ന മൗഇദഹു മുസ്ബുഹു അലൈസ സുബുഹു ബിഖരീബ് സുബിഹിയോട് അടുത്ത സമയത്ത് സുബിഹിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സലാമിനെയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ നാടിനെ പറ്റേ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും വിട്ടിട്ടില്ല നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യയും അള്ളാഹു വിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നരകത്തിലെത്തിയത് നിഫാക്ക് അവരെ കൽബിൽ ബാധിച്ചു വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ചപ്പോ കാലകാലം നരകത്തിൽ കുടുങ്ങി അതുകൊണ്ട് കൽബിൽ നിഫാക്ക് ബാധിക്കാതെ ഈ മാന സലാമത്താക്കണം മറ്റൊരു നിഫാക്കുണ്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് അമലിയായ നിഫാക്കാണ് അമലിയായ നിഫാക്ക് കർമ്മരംഗത്തുള്ള നിഫാ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കർമ്മരംഗത്തുള്ള നിഫാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതാണ് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ആരിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഒറിജിനൽ മുനാഫിക്ക് അതേത് മുനാഫിക്ക വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള മുനാഫിക്കല്ല കർമ്മ രംഗത്തുള്ള മുനാഫിക്കാണ് കർമ്മ രംഗത്ത് നിഫാക്ക് ഉണ്ടായാലും സംഗതി പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എവിടെയാണത് ബാധിക്കുക എന്നറിയോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നു കർമ്മരംഗത്ത് നിഫാക്ക് ബാധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇതാ ഹദ്ദ കഥവാ തൊള്ള തുറന്നാൽ പൊള്ളയെ പറയുള്ളൂ വൈദത്തുമിന ഖാന വിശ്വസിച്ചാൽ ചതിക്കും വൈദാ ഖാസുമ ഫജറ തെറ്റിയാൽ അനാവശ്യം പറയും വൈദാ വഅദ അഖ്ലഫാ വാക്ക് കൊടുത്താൽ അത് ലംഘിക്കും ഇങ്ങനെ കർമ്മരംഗത്ത് മോശമുള്ള ആളുകളില്ലേ അതും ഒരു നിഫാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ത്യം മോശമായി പോകും അന്ത്യം മോശമായാലും എത്തുന്ന നരകത്തിലാണ് രണ്ടും വരാതെ നമ്മുടെ കൽബിനെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഒറിജിനൽ ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളാവുക അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ മോമിനീങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്തി തരട്ടെ ആ മുസ്തീമായ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കം ചില മാർഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ശരിയായ മാർഗം ശരിയായ പാന്താവ് അതിലായി നമ്മൾ നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകാനാണ് അള്ളാഹുത്താല നബിതങ്ങളോടും കൽപ്പിച്ചത് ആ ഒരറ്റായത്ത് കണ്ടിട്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവതങ്ങളുടെ താടിയിലെ എണ്ണപ്പെട്ട രോമങ്ങൾക്ക് നിരവാദിച്ചത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ നിരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ബേജാറായി പോയി എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ശരിയായി നടക്കണം ഒരിഞ്ചു മാറാൻ പറ്റൂല തെറ്റാൻ പറ്റൂല ഇളവ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെയാണോ തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിലനിൽക്കണം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ പോകണം മാർഗം തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല ആ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പോകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന്റെ അടയാളങ്ങൾ പത്തെണ്ണമാണ് ഇസ്തികാമത്തിലായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് ഇസ്തികാമത്തിലായി നിലനിൽക്കണം ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള വലിയ ബഹുമാനം അതാണ് അവരൊക്കെ ഇസ്തികാമത്ത് ലഭിച്ചവരാണ് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള മാർഗത്തില് വല്ലാതെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ദൈവത്തിന് തൊട്ട് നാവിനെ കാക്കല കഴിയണം നമുക്ക് ദൈവത്ത് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം 
നാവ് അത് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള അവയവമാണ് സ്വകാര്യ അവയവത്തിന് പോലും നാവിനെ പോലെ അന്ന് കാവല് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജ്വല്ലറിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പൊന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യം പൊന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കടലാസിലാണ് നല്ല മൃദുരതയുള്ള കടലാസിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ചെറിയൊരു പെട്ടിയിലാണ് ആ പെട്ടി പിന്നെ വലിയൊരു പെട്ടിയിലാണ് ആ പെട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പൂട്ടും പൂട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഷെൽഫിൽ ഭദ്രമാക്കി പിന്നെ അതും പൂട്ടുന്നു അള്ളാഹു നാവിനെ വെച്ചത് കണ്ടോ ആ നാവിന് രണ്ട് അടപ്പ് കൊടുത്തു അതാണ് അണ്ണാക്ക് മേലെയും താഴെയും ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കാവൽക്കാരെ കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പല്ലി പല്ലിന് ഇപ്പുറത്ത് ഭദ്രമായ ഒരു പൂട്ട് കൊടുത്തു അതാണ് രണ്ട് ചുണ്ട് എന്തിനാണിത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാനാണ് നാവിനെ നീ സൂക്ഷിച്ചോളണം അത് വിഷസർപ്പമാണ് ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ നീ പുറത്തിടാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാവലാണ് ദീപത്തിന് തൊട്ട് നാവിനെ കാക്കാൻ കഴിയണം ദീപത്തിന് എണ്ണിയത് ചെറുദോഷങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണെങ്കിലും തൊട്ടി പുറത്ത് കാണാം ദീപത്തിൽ ഗൗരവം മാർന്ന ആയത്തും ഹദീസും വന്നത് കൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ദീപത്ത് വൻദോഷമാണ് വൻകുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു വൻകുറ്റമാകുന്ന ദീപത്ത് ഏതാന്നറിയോ അത് ആരെയും പറയുന്നതല്ല ഇൽമുള്ള മഹാന്മാരെയും ഖുർആാൻ ഹാഫിദുകളെയും ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്നവരെയും ദീപത്ത് പറയുന്നത് വൻകുറ്റമാണ് നല്ലോണം കരുതണമെന്നർത്ഥം എന്താണ് അവരെ പ്രത്യേകത എന്താ ആലിമീങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ കെബീറത്താകാൻ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇൽമാണ് ആ ഇൽമ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടെ അവരെ കൽബിനെയും ശരീരത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇസ്തികാമത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹത്വക്കൽ അവരാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദീപത്താണ് ദീപത്ത് പറയാതെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കഴിവ് അഥവാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അങ്ങോട്ട് സലാമത്താകും പിന്നെ ആ മഹാന്മാർ അവിടെ കാണൂല വിവരദോഷികളായ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ പേടിക്കുന്ന മുസ്തീമായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർ എന്ത് പറയും ഖാലു സലാമ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ഒന്നിനും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ സലാമത്ത് നേടാണ് സലാം ആലേക്കും അവരെ നീറ്റു നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച അവിടെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ മാസാകുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് പറയാനുള്ള തോക്കത്തിൽ അവരെ കൈവുണ്ടാവില്ല എന്നാലും കേട്ടുകൊടുത്ത സമയം പോകുമല്ലോ രണ്ടു കുറ്റാണ് കുറ്റം പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും കുറ്റത്തിൽ തുല്യ പങ്കുകാരാണ് ഹബീബ് ദീപത്തി ഒരു കടുത്ത രോഗമാണ് ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ പറയപ്പെട്ട രോഗമാണ് ദീപത്തി ആ ദീപത്ത് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല വിലക്ക് എല്ലാവരെയും വിലക്കിയിട്ടും ദീപത്ത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അവയവം നാവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും ഇന്നും നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ എന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാം ഓരോ മനുഷ്യനും നേരം വെളുക്കുന്നു എല്ലാ അവയവങ്ങളും നാവിനോട് ഏറ്റുപറയുന്നു നാവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു നാവിനോട് പറയുന്നു നാവേ നീ നേരെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും നേരെയാണ് നീ വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളയും ഒരാൾ നേരെയാണോ വളഞ്ഞോ എന്ന് പറയാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ അപ്പൊ തിരി അയാൾ നേരാണോ ചൊവ്വാടോ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂലേ ആ ബാക്കി ഒന്നിനും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂല അതല്ലേ നമ്മളെ മുത്താലിമീങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കിതാബിൽ കാണാം 
مختصرل گانا نفائش گانا مر پدیم اذ المرء لم يخزن علیه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني نابنا سوکشی کان اور منشی نے کڑی بھی لنگل اونا سوگار اوے وقت سوکشی کان گڑی اولا کئینا سوکشی کان گڑی اولا کننا سوکشی کان گڑی اولا موکینا سوکشی کان گڑی اولا کادینا سوکشی کان گڑی اولا کالینا سوکشی کان گڑی اولا پڑھلے سوکشی کان گڑی اولا یلا اوے وقت سوکشی کانو پردان مائیم سوکشی کان دو ناوانے ناو انگنے یاڑو انگنے یاڑ قلب قلب شریعان دندر شریکر اڈیاڑ مان ناو ناو شریعانو ایاڑ قلب شریعان اللہ ولی آشیم خطیب اور ترن آیت گلکار لے اتقو اللہ وقولو قولا سدیدا یسلح لکم معمالکم ویغفر لکم ذنوبکم او مومنینگل اللہ کم تقو جید جیوی کنم ولی ارتقو یا نوڑا پرین ندو وقولو قولاً سدیداً یند پرائیم بائیم شری ماتر میں پرائیاو آنمانم پرائیرد کیٹد پرائیرد دریچ پرائیرد اوہیچ پرائیرد چندیچ پرائیرد وقولو قولاً سدیداً شری آئید پرائیاو غیبت پرائیرد نمیمت پرائیرد انامشم پرائیرد دیشم بڑی پکن نگاریم پرائیرد ترکی کن نگاریم காரியம் பரையிருது செபிக்கப்பட்ட காரியம் பரையிருது மட்டுள்ள வருட குட்டவும் கொரவும் பரையிருது வக்குலு கவுலன் சதிதா شریعہ ورطمانم برینم ادھو پرنیالو یسلیہلکم معمالکم ناب شریعانو یلہ عملگلیم اللہ ننناکی ترم یغفر لکم دنوبکم یلہ پابنگلیم اللہ پورت ترم ننم आप शरीर आनो बाकी कर दिया दिया हंजे मिनट तो आला किट्टिया मत दिया मत यंदेंगे लोग तो चोदी चाम दिया उड़ा ना मंचिल आगू आला वेले इन नरी महान मार कंगने आल कर वेले पोस्टमोर्टम जेल अंगने यंदेंगे लोग तो इस तरह इलाज तो संगति बारे में वो आयाल उड़ा मानव बाबा के नंदु नो अंगना नो किया � Indonesia அவருடை வெல்லி பேலேக்கு செர்த்திக்கான ஹஜரு இப்பினு ஹஜரு என்ன பரியின் சொந்தம் பாப்பையல்லா வெல்லி பேலேக் வெல்லி பான சம்மந்திச்சு நாட்டிகாரக்க விலிச்சுரு பேரான ஹஜரு காரணந்தா நரியோ தொல்லையில் எப்படி முறு கல்லி குடி நீது போலையானு எந்தங்கில் உன்னு சோதிச்சால் பரையேண்ட Nartigar paranya di beran hajar ini yang nanti, tolle ilah perum kalle ani, tolle ilah perum kalle ani, tolle ilah kena kalle adu titu do nulia, pakshe nabi na blok je ida dani, nabi ne tadanya nurti ya dani, aden allo relaxana maan, lukumanul hakim rodi Allah hun gubinde, hikmatul la wartama aninggal ida mendi, maha nabar gula roti luda poyal, iru baga tum pena gunde paper gunde. Adegan ini kum, dua bahag road ini dua sedel undang, mutaili minggal um, bodoh jeneng gal um, saudara nak karuk ke penuh ibu perlu beri cedel, dah garan dah, awas cedel ni matre terlalu teruk, awas cedel ni matre bahag teruk kum nawan yulak tinul hikmah, awan ni dah arta biberam paranya terum, awan parai ni lakukan allah kol undang um, pedikar undang um, hendeng lakuk khair undang um, kalbini. Allah tu memang tu bayar dia itu, ada itu parayu, ya payu parayu. Jelal kerja ni le, kure parayu nak kita le, dulu ke dulu ya terus sahihah gul. Karena orang ni kan parayu boleh, orang boleh nak rela le, udah tiun le. 
അങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടാവും ഉണർന്നാലും പറയുന്ന ഉറങ്ങുമ്പോഴും പറയുന്നു അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം തങ്ങള് അവരെ വാക്കുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി എഴുതി വെച്ചത് ആ ലുക്കുമാൻ ഹക്കീം തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ അടിമയായിരുന്നു ഒരു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ആട്ടിടയനായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ കല്ലാഹു വലിയ വിലായത്തിന്റെ പദവി നൽകി നബിയാണോ എന്നതിൽ പക്ഷാന്തരമുണ്ട് പക്ഷേ വലിയാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഉൽക്കർണയും ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് നബിയാണോ എന്നതിൽ വലിയാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ലുക്കുമാൻ തങ്ങളെ പറ്റിയും നബിയാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല വലിയാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലുക്കുമാൻ ഉൽ ഹക്കീം തങ്ങള് വലിയ ഒരു പ്രമാണിമാരുടെ കുടുംബത്തില് ആടിനെ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആട്ടിടേനായിരുന്നു ഈ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഹദീത്തുകളിൽ അതിൽ പ്രധാനമായി ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അസ്വന്തൂ മൗനം പാലിച്ചതാ മൗനം പാലിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ നിലവാരം നൽകി പിന്നെ ലുക്കുമാൻ അൽ ഹക്കീം തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എഴുതി വെക്കാൻ മുത്താലി മീങ്ങളും അല്ലാത്തവരും തിക്കും തിരക്കുമായി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എവിടെങ്കിലും നേതാവ് എന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ പേജും പേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് ലുക്കുമാൻ അൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നു ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശവും സ്വീകരിച്ചാല് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം നന്നായി കിട്ടും ഒരാളോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം കൊണ്ട് അയാൾ നടന്നാൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അത് മതി വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അത് മതി നൂറ് പേരോട് നൂറാ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നൂറെണ്ണവും മതി ജീവിക്കാം അത്രയും വലിയ തത്വോപദേശം പഠിപ്പിക്ക മഹാനായിരുന്നു നമ്മൾ നൽകി ലുക്കുമാൻ അൽ ഹക്കീം തങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിവരം നൽകി പറയുന്നതൊക്കെ ശരി അതാ ഹിക്കുമത്ത് എന്നാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും ശരി എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ശരി അത് ചെറിയൊരു ഭാഗ്യ അതാണ് ഹിക്കുമത്ത് ആ ഹിക്കുമത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നൽകപ്പെട്ടാൽ അവന് ഒരുപാട് ഹൈറ് നൽകപ്പെട്ടു ദുന്യാവിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ആഹ്റത്തിൽ മാത്രമൊന്നല്ല ഖബറിൽ മാത്രം എല്ലാ ലോകത്തും ധാരാളം ഹൈറ് നൽകപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മെ അത്തരത്തിൽ ഹിക്കുമത്ത് നൽകപ്പെട്ടവരിൽ ചേർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം മുസ്തഖീമിലായി നടക്കുന്നവർ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അതെന്നെ പരത്തി പറയണം ദിവസങ്ങളോളം പറയണം നാവിനെ സൂക്ഷിക്കലാണ് നമ്മുടെ നാവിനെ തെറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ കഴിവ് നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് റീബത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം വെക്കാതെ തന്നെ സദുദ്ദേശം വെച്ച് പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുട്ടിയെ പറ്റി ആ കുട്ടി തീരെ പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബാപ്പ ഉസ്താദിനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയാം നേർക്ക് നേരെ ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ റീബത്താണ് പക്ഷെ ഉദ്ദേശം നന്നാക്കിയാൽ അത് റീബത്താകൂല അതുപോലെ അനുജൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി വല്ലിപ്പയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനോട് ഒരാൾ ഒന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ അനുജനൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം നിങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനാണ് അനുജന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് വരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല സ്വതക്ക് കൊടുത്തു വിടണം ബക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും നല്ല സ്വതക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോ അനുജനെ പറ്റി പറയാണ് അനുജന് ഒന്ന് രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉപദേശം എടുക്കണം അവിടെയും പറയുന്ന ആള് ലക്ഷ്യം നന്നാക്കണം അനുജന് വഷളാകട്ടെ കുറച്ച് മാനക്കേടലാകട്ടെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അതും ദീപത്താണ് സ്വന്തം ഭാര്യനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു ആരോട് ഭാര്യ പിതാവിനോട് കുറ്റം കുറവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല ഭാര്യ പിതാവൊന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ ആ സ്വഭാവം മാറിക്കിട്ടും ഭാര്യ കുടുങ്ങട്ടെ എന്നും മോശമാകട്ടെ എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ദീപത്താണ് നന്നാകാൻ കരുതിയിട്ടാണെങ്കിലോ നല്ലതാണ് ലക്ഷ്യം നന്നാക്കണം അവിടൊക്കെ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയും ഇമാം നേഗർ അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു നേർക്ക് നേരെ നോക്കുന്ന ദീപത്താകുമെങ്കിലും ലക്ഷ്യം നന്നാക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു തകരാറുമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അത് അനുവദനീയമാണ് രണ്ടാമത്തെ അടയാളം എന്താണെന്നറിയോ അല്ലിജിത്തിനാണ് ഒഴിവാക്കലാ 
ആന്മാരെ കൽബങ്ങനെയാണ് ആരെ കുറിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല എന്തൊരു തെളിഞ്ഞ കൽബാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ കണ്ടാൽ പോലും പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കൂല നമുക്കങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ കണ്ടാൽ പോലും അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാൻ തിരിക്കൂല അവൻ എന്തോ കുടുങ്ങിയിട്ടെന്തോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഡിഫായി റബിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശൈശാംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ഒരു മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു മഹാനവറുകൾ പതുക്കെ നോക്കുമ്പോ ചാക്കും കൊണ്ട് ഒരാള് ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ വാരുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് വാരിയെടുക്കുന്നു ചാക്കും പിടിച്ചിട്ട് അഹമ്മദുൽ കബീർ ഡിഫായി തങ്ങളെ കണ്ടപാടെ ആള് പേടിച്ചു പോയി ഡിഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ വാ ആ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് പൊടിയാക്കാൻ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കണം കാരണം അത് തൊലിക്കോതമ്പാണ് നല്ല ഗോതമ്പ് ഉള്ളിലുണ്ട് നീ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നാളല്ലേ ഗതിയില്ലാതെ വന്നാളല്ലേ നിനക്ക് നല്ല ഗോതമ്പ് തരാ കണ്ടപ്പോൾ പോലും പോലും അവരെ കൽവിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക അത് ചെറിയ സ്ഥിതാമത്തല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എനങ്ങിയാ മതി അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിന്നലാട്ടം കിട്ടിയാൽ മതി ആ അയാൾ അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് സുബാനുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് കൽബിനെ മോചിപ്പിക്കണം തെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആളെ കണ്ടപ്പോ ഡിഫായി ഷേഖ്രതി അള്ളാഹുന്ന് അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആ നല്ല ഗോതമ്പ് തരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഇതെന്ത് സ്വഭാവം ഇത്രയും ദിവസം കക്ക നടന്നിരുന്ന ഒരിക്കലും കിട്ടാത്തൊരു പ്രതികരണമാണ് ഇത് ഇത്രയും ദിവസം എവിടെ ഞാൻ കക്ക നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ അടി കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടും പിന്നാലെ കൂടിയ പിന്നെയും ഓടും ഓടും ഇതതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റാണല്ലോ ഇനി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ നല്ല വാക്കും പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് പിന്നെയും ഒന്ന് അവിടെ നിന്നു ഡിഫായി ശേഷി അള്ളാഹുനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ സഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന ചാക്ക് നിന്റെ അതെ എന്നാ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ചാക്ക് നിറയെ ഗോതമ്പ് നിറച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ വീട് വീട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്ഥലം മനസ്സിലായി രാത്രിയല്ലേ ഒറ്റക്ക് പോകണ്ട കാരണം ഇത് വീട്ടിലെത്തിക്കണ്ടേ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ടുപോയാലോ ഞാനും കൂടെ വരാം കൂടെ പോകുന്നു ഇടവഴിയിലൂടെ കുറെ ദൂരം നടക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാ മുങ്ങളെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പോലും കൽപിലില്ല ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പാവന്ന പാവരിപ്പട്ട് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ് കൊടുക്കണ്ടേ ഭക്ഷണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഗോതമ്പെടുത്ത് ചാക്ക് നിറയെ കെട്ടി അത് ഏറ്റിക്കൊടുത്ത ശേഷം മഹാനവറുകളും കൂടെ നടന്നിട്ട് വീടിനോട് അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഇനി നേരെ പോയാൽ വീട്ടിലെത്തുമല്ലോ അവസാനം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറിയപ്പോ വാതിൽ തുറന്നെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കിപ്പോയപ്പോ അറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നിയതെങ്കിൽ മാപ്പ് ചെയ്യണേ ആരാണ് റൂമിൽ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ഗോതമ്പ് ചാക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഇതെന്തൊരു മഹാനാണ് എനിക്ക് ഗോതമ്പ് തന്ന് സഹായിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കള്ളനായി വീട്ടിലെത്തിയ എന്നെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയപ്പോ എനിക്കത് പേടിയായി തോന്നിയോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു ധാരണ പോലും കൽബിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ മഹാഹി വരെ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല രാവിലെ നേരം കൊടുക്കുമ്പോ ആ മഹാന ഹന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നെത്തണം അവിടുത്തെ സവിധത്തിൽ പോയിരുന്നു ഇൽമൊന്ന് നന്നായി കേൾക്കണം അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായി മാറണം പലതരം ചിന്ത വരികയാണ് നേരം കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഗ്രാമത്തില് വന്നു ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈ രൂപഭാവവുമുള്ളൊരു മഹാൻ എവിടെയാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അഹമ്മദ് കബീർ ലിഫായി തങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ അവിടെയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മദ്രസ അവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദർശ നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പൊയ്ക്കോളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു പേടി ഞാൻ പോയാൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ പിടികൂടിയത് കള്ളനായിട്ടല്ലേ ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ വല്ല ഭാവമാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു പേടി പിന്നെയും മനസ്സുറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ഞാൻ എവിടെ എത്തിയപ്പോ 
ഒരു പുതിയ ശിഷ്യൻ വന്നാൽ ഉസ്താദ് എത്ര സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമോ അതുപോലെ എന്റെ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ച അവിടുത്തെ പർണശാലയിലിരുത്തി മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇന്നലെ കണ്ട രീതിയിൽ ഒരു പരിചയവും പുറത്തില്ല പുതിയതായി കിട്ടുന്നൊരു ഗസ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ പാടില്ല തെറ്റിദ്ധാരണ വേല് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അഞ്ചു എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആറുമാസമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു സഹോദരിയെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂട്ടാൻ മുറിക്കുന്ന കത്തി കൊണ്ട് കഴിത്തുറത്ത് കൊന്നുപോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് രോഗമെന്നറിയുമോ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന രോഗമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ പിടികൂടിയാൽ കൽബ് നന്നാക്കണം ഒന്നുകിൽ ചോദിച്ചെറിഞ്ഞ് നന്നാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന വിചാരത്തോടെ ആ മേറ്ററങ്ങ് കൽബിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ശിഷ്യനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഉസ്താദിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അയൽവാസിയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ബാപ്പയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഉമ്മയെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആരെ പറ്റിയാണെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ വരാതെ ജീവിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ടാകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റല്ലേ കൽബിലേക്ക് വരൂ അത് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരാളും പെണ്ണും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കൽബിലേക്ക് ഓടി വരും അവര് വേറെന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വേണ്ടേ വേണ്ട അവരെന്തോ ആവശ്യം പറയുകയാണെന്ന് കൽബിലങ്ങ് ചിന്തിച്ചുകൂടെ മാർഗമാണ് വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ മുഴുവൻ വഴികളും നിങ്ങൾ വർജിക്കണം കാരണം ഇന്ന ബാലല്ലോനും ചില ധാരണകൾ പിശകാണ് ചിലതോ ചിലത് നല്ലതുണ്ട് പക്ഷേ പിശകുള്ള ചിലത് കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഒഴിവാക്കണം അതാണ് തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങൾ പിശകുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാഗം ധാരണകളെയും വർജിക്കണം അപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമിന്റെ കൽബ് നന്നാകുക തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നു ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് അയാളെങ്ങനെ അയാളിങ്ങനെ മറ്റാളെങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പ്ലസ് പോയിന്റ് കൽബിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വരണ്ട മൈനസ് പോയിന്റ് വരണ്ട അങ്ങനെ പലരും മുമ്പൊരാൾ ചോദിക്കുസ്താദെ ഒരാൾ മൂത്രപ്പുരയിൽ വീണിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് നല്ല മരണാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂഹു പിടിച്ച ഞാനല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളൂ എന്ത് പറയാനാണ് അയാൾക്ക് വേദന വന്നപ്പോൾ വീണ്ടുണ്ടാകും ആ വീണത് കൊണ്ട് അയാൾ മൂന്നിനായിട്ട് എല്ലാം മരിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുമോ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതൊക്കെ വരത്തിയാ മതിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും മൊബൈലിലൂടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് വിട്ടാ മതി ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധാരണ വരരുത് വലിയൊരു രോഗമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹുനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സൂറത്തുൽ നൂറിൽ അല്ലാഹു ഇറക്കിയ ആയത്ത് 18 എണ്ണമാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾക്ക് നല്ലത് വിചാരിച്ചുകൂടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇതൊരു വ്യാജ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണ്ട 
ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു വരി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്ന സാധുക്കൾ ആകരുത് നമ്മൾ രണ്ടു മാർഗമാണ് അതിനുള്ളത് വാട്സപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നാ കൽബ് നന്നാകും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും മീതി വിടുന്ന ഒരു വരിയോ അരവരിയോ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ മറ്റോ കണ്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നല്ല ആളുകളെ നമ്മളെ കൽബിൽ ചീത്തയായി ധാരണമെന്നാൽ നമ്മുടെ കൽബ് ചീത്തയാകാൻ അത് മതിയായ ഒരു കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നാലും വലിയ സലാമത്ത് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ മാർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറിയ ഒരു ഹദീസ് ഇസ്ലാമില ഹദീസിന് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഇമാമിനെന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസില ഹദീസ് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് സംശയമുള്ളത് നീ വിട്ടേക്കണം സംശയം ില്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം നീ കണ്ടു രണ്ടാളുകളെ ആ രണ്ടാളുകളെ നീ കണ്ടു ഒരു സംസാരിക്കുകയാണ് നേരം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കൽവിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവർ ഈ രാത്രി സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറണോ വേണ്ട ധാരണ നീ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്ക് ഇനി സംഗതി വശാൽ അവരങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിന്റെ കൽവ് അവരെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത ചിന്തിച്ച് കേടാകൂലല്ലോ രാത്രിയിൽ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ട് സഹാബിമാർ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവരെ കണ്ടപ്പൻ അവരെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഷമൊന്നും കരുതണ്ട ഇതെന്റെ ഭാര്യയാണ് കൂടെ ഭാര്യയുടെ പേരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആ സഹാബിമാർ ചോദിച്ചൊള്ളാൻ റസൂലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറിച്ച് വല്ലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ ധരിക്കൂല പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൽവിനെ പറ്റി എനിക്ക് പേടി വന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയും കണ്ടങ്ങ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് ശൈത്താന് വന്ന് നിങ്ങളെ കൽവിൽ ദുർബോധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നാൽ അതെന്നേക്കും നിങ്ങളെ ഈ മാന് തകരാൻ കാരണമാകുമല്ലോ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേഗം വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം തെറ്റിദ്ധാരണ പേരിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഞാൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമയം അതിന് മതിയാകൂല അത്രയും അധികമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും ഇന്ത്യയിലും സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് കള്ളനാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു സാധുവിനെ കൊന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കള്ളൻ അല്ല അയാൾ മുസാഫിറാണ് അയാൾ മുസാഫിറാണ് മക്ബറൊക്കെ ജിയാർത്തി നടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അയാൾ അവിടെ ശരി കിട്ടിയപ്പോ അവിടെ കടന്നു രാത്രി ആരോ കണ്ടപ്പോ കള്ളനാണെന്ന് വിളിച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് എല്ലാരും അയാളെ കൊണ്ട് നല്ല അടി പഠിച്ചു അങ്ങനെയല്ല കൊറേ ആൾക്കാർ അടി പഠിക്കൽ കള്ളനെ കിട്ടിയ അത് പറ്റൂല ഒരു കള്ളനെ കിട്ടിയത് കണ്ട എല്ലാരും അടി പഠിക്ക ഇടിയും അത് പറ്റൂല ആ കള്ളനെ മാന്യമായിട്ടേ ശിക്ഷിക്കാം കണ്ട മാത്രം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പിടിച്ചവനൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പഞ്ചറായി പോകും ആകെ അത് പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും പെർമിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇസ്ലാമിന്റെ കോർട്ടിലും അല്ലാത്തടുത്തൊക്കെ വിധി നമുക്ക് ബാധകമാണ് ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ എല്ലാരും അടിച്ചു അടിച്ചു ഒരാളെ അടി മർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാൾ തളർന്ന ഒരു കടന്നപ്പോ അവർ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇയാൾക്ക് പോകാനൊന്നും കഴിയില്ല ആൾ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതി പോയി രാവിലെ നോക്കും ആള് മയ്യത്തായിട്ട് നമ്മളെന്നാലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേര് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പിന്നെ അവർ അന്വേഷിച്ച് ഫോട്ടോ കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ പരിചയക്കാരായ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു അയാൾ എന്നാലും കക്കൂല അയാൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് മൂല്യമാരുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് നാടൻ സാധാരണക്കാരുണ്ട് ഹാജിമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയാർത്തായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എവിടെ സ്ഥലം കിട്ടാന്നപ്പോ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയത് ആ മനുഷ്യനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എല്ലാരും അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കി തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നാൽ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ കാണാം ഉസ്താദുമാരിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചൂരും മണ്ടും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കില
തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പുക കാണുമ്പോഴേക്കല്ലേ പിന്നാലെ മണത്തി വരുമ്പോലെ അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദർശിലേക്ക് വരുമ്പോ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ദേർക്കുന്നൊരു ദ്വേഗാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്റെ ഒരു കുറവും എന്റെ കണ്ണിൽ കാണിക്കല്ലേ അള്ളാ യാതൊരു അബദ്ധവും ഇല്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല ആലിമിന്റെ ഒരു കുറവും എന്റെ കണ്ണിൽ കാണിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ദർശിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇമാം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ശരിക്ക് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ശരിക്ക് ആലോചിക്കണം ഇഷ്ടകാമത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഞാൻ നീട്ടി പരത്തി പറഞ്ഞാൽ അതും പ്രവിശാലമായി പറയേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സമയമില്ല സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇൻഷാദ് അല്ലായി പറയാം മൂന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണെന്നറിയോ ഒന്ന് മറക്കരുത് ഒന്നാണ് പ്രധാനം ദീപത്തിൽ നിന്ന് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക ദീപത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ദീപത്ത് പറയാതിരുന്നാൽ ബാക്കിയൊന്നും പറയൂല രണ്ടാമതായി തെറ്റിദ്ധാരണ വർജിക്കുക മൂന്നാമതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി തുടങ്ങിയില്ലേ പരിഹസിക്കാൻ എത്രയാണ് മനുഷ്യന്മാര് പരിഹസിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒരാള് വേറൊരാളെ കളിയാക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കണോ ചവറി കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണ്ട നിങ്ങളും കേൾക്കണ്ട ഒഴിവാക്കളിയോ ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓരോ ഒരു ഗുരുമാരാണ് എത്ര കളിയാക്കി പ്രസംഗങ്ങള് അത് കേൾക്കാൻ പോകാൻ പറ്റോ ഇല്ല വിട്ടു നിൽക്കണം കോമഡികളില്ലേ കാണാൻ പറ്റൂല പരിഹാസങ്ങളില്ലേ കളവ് പറയുന്നതില്ലേ ഇല്ലാത്ത നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ കൈയടുപ്പിച്ച് ചിരിക്കുന്നവരില്ലേ ചിരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ ഹാസ്യ കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരില്ലേ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് മുസ്തക്കിയുമായ വഴിയിലാണ് അവരത് പറ്റൂല ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലും ഒരു പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്ക് വരുന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സ്വഹാബത്തിന് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സംഭവം പറയട്ടെ വലിയ മഹാനാണ് ഗോത്രത്തിലെ സമുന്നതനായ നേതാവാണ് ആ അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങളും ചെറിയൊരു തർക്കമുണ്ടായി ആ തർക്കത്തിലെ അവസാനം അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങള് ബിലാൽ റബിയുള്ള ചെറിയൊരു പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്ക് എന്താണ് വാക്ക് കറുത്ത ഉമ്മാക്ക് ജനിച്ച മോനെ നിറം പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിഹാസം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോ ബിലാൽ തങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വേദന കൊണ്ട് വേഗം പോയി നബിസല്ലാഹുലോട് പരാതിപ്പെട്ടു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ചു നബിയെ അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞ എന്നെ കളിയാക്കി അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങൾ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഓ അബൂദർ തങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ജാഹിലിയായ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടോ കാലത്തെ അഹങ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൽവില് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങൾ നേരെ പോയി ബിലാലുറിയുന്നോഹനുവിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ബിലാല് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ സുന്ദരമായ കാലം ഉയർത്തിത്തരൂ എന്റെ കവിളിൽ വെക്കാന നിങ്ങളുടെ ഈ നിറം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കതിന് പരിഹാരം വേണം ബിലാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു പറ്റൂല നിങ്ങളെ കാലം ഉയർത്തി തരണം ഞാൻ എന്റെ കവിളിലൊന്ന് വെക്കട്ടെ ഒരു നിലക്കും വിടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ബിലാൽ തങ്ങൾ പതുക്കെ ഉയർത്തിയപ്പോ അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങൾ ആ കാലെടുത്ത് കവിളിൽ വെച്ചു ഒരു ചെറിയ പരിഹാരം 
പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വരം ഉണ്ടായപ്പോ അവരെ കൽബിൽ നിന്ന് അത് നീക്കിയിട്ട് ആ കൽബില് തസ്കിയത്ത് നൽകി മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടില്ലേ നിറത്തിന്റെ വിവേചനത്തിന്റെ പരിഹാസത്തിന്റെ പേരില് അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രത്തില് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോലീസുകാരൻ കൂട്ടിട്ട് ജനിച്ച് ജനിച്ച് കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലയോ മനുഷ്യത്വം മരവിക്കാത്ത സർവ്വ മനസ്സുകളും അത് കണ്ട് കരഞ്ഞുപോയി മനുഷ്യനെല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും മാന്യതയുണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് അവിടെ നിറത്തിന് സ്ഥാനമില്ല ബിലാലിതങ്ങളെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ പഴയ കാലത്ത് പരിഹസിച്ചിരുന്നല്ലോ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ബിലാല് തങ്ങളെയാണ് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അന്ന് കാബത്തുൽ മുഷറഫയുടെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വാങ്ങി വിളിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് ുംസ്കാരത്തിന് കാബയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ബിലാലിതങ്ങൾ വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോ കുറച്ച് കുറേശ്ശി നേതാക്കൾ പ്രമുഖന്മാര് പ്രമാണിമാര് അപ്പുറത്ത് മാറി നിന്നിട്ട് കാതോർ എന്തോ ഒരു സ്വകാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവരെ സ്വകാര്യം അവര് വന്ന് പറയാതെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഹബീബ് റസൂർ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മനസ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തതും കാതോരം നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചതും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ സാധുവായ ബിലാൽ റബിയുവിനെ കാബന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലേ എന്നാ തീർത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ോ അവർണന സവർണനേക്കാളോ ഒരു മഹത്വവും ഇസ്ലാമിനില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള ഈമാനും ആത്മശുദ്ധിയും കൊണ്ടല്ലാതെ അറബി എന്ന ലെവലിൽ ഒരു പരിഗണന ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂതന്മാരിലും അറബികളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിലും അറബികളുണ്ട് അറബി എന്ന കെറോഫില് മാത്രം ഒരു പവിത്രതയില്ല അനറബി എന്ന ലെവലിൽ മാത്രം ഒരു പരിഗണന ഇല്ല വെളുത്തവൻ കറുത്തവൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇസ്ലാമിലില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റബിയുള്ളാഹുനെയും നല്ല വെളുത്ത ശരീരമുള്ള ഉസാമത്ത് ബിൻ ജൈദ് റബിയുള്ളാഹുനെയും രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് സ്നേഹം പകർന്ന നേതാവാണ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നരത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പരിഹാസ ചിന്ത പാടില്ല കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹം പാടില്ല കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിന്നിരുന്ന കലഹം ചുരുങ്ങിയ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തിയിട്ട് ആ കേടുപാടുകളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലടിയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും രഹസ്യ പിണക്കവുമെല്ലാം മാറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മേലാൽ പരിഹസിക്കാത്ത രൂപത്തില് ഒരേ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി അവരെ വാർത്തെടുത്തു സ്വഹാഭിമാനെ പരിഹസിക്കുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ മഹത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശി നേതാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാമെന്നപ്പോ ആ സദസ്സിലുള്ളവര് അരമുണ്ടൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാഭിമാരാണ് ചിലരൊക്കെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മുണ്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങിയാൽ വെളിവാകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും തട്ടമില്ല ബനിയനില്ല കുപ്പായമില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മുഹാജറുകളെ പരിഹസിച്ച് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഇവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാ ഞങ്ങളില്ല ഇവരെ വാസനിക്കുന്നു മണക്കുന്നു ഇവരൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അവർ പ്രമാണി 
മാരാണ് നല്ല വസ്ത്രമുള്ളവരാണ് നല്ല വാഹനമുള്ളവരാണ് നല്ല അത്ര പൂശിയവരാണ് നല്ല മുഖഷേപ്പുള്ളവരാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ കടയുന്ന ഈ പാപങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ശരീരത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കൂ നബിയേ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ബന്ധവസ്ഥാക്കൂ അവരിവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇസ്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരെ പാട്ടിന് പോകട്ടെ ആ ഒരു പരിഹാസത്തിന് അല്ല കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയാ ശിക്ഷ നൽകുന്ന വിധം ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അല്ല ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിഹാസത്തിന്റെ കടുപ്പമാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ഹുമദ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നരകത്തിന്റെ ചിത്രം മറ്റൊരു സൂറത്തിലും പറയാത്ത വിധമാണ് സൂറത്തുൽ ഹുമദയിലൂടെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിനാണ് ആ ശിക്ഷ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് വൈലുല്ലി കുല്ലി ചെറിയ രൂപത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് അതാണ് രണ്ടൈറ്റം ഹുമസ ലുമസ ചിലര് നാവ് കൊണ്ട് പറയാതെ എഴുത്തിലൂടെ പരിഹസിക്കും ആംഗ്യത്തിലൂടെ പരിഹസിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കി പരിഹസിക്കും തല കൊണ്ട് ചെറുതാക്കി പരിഹസിക്കും ആംഗ്യം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കും പലതും പല രൂപത്തിലും പരിഹസിക്കും അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് ആരും അറിയാതെ സ്വകാര്യമായി പരിഹാസത്തിന് തോത് കൂട്ടുന്നവരുണ്ട് പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയാ അള്ള കൊടുക്കുന്നത് അവർ കാലകാലം നരകത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്തും പരിഹാസത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് വിധങ്ങൾ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും പരിഹസിക്കാൻ പോകണ്ട സ്വന്തം ബാപ്പയെ ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് പരിഹസിച്ചപ്പോ ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്തവും അള്ളാഹു കളറ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ തുണി ഒന്ന് അല്പം നീങ്ങിയിട്ട് ഔറത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം പൊളിവായപ്പോ ബാപ്പാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഔറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം പൊളിവായിട്ട് നോക്കിക്കണ്ട് ചിരിച്ചപ്പോ മറ്റേ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് തുണി ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ നീ കാണിക്കുന്ന പണി ബാപ്പയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റിന്ന് തട്ടിയിട്ട് തുണി മാറിയിട്ട് നീ അത് കണ്ട് ചിരിക്കാണ് ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ട് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉണർന്നു എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാ ഇവന് നിങ്ങളെ മോന് ഞങ്ങളെ സഹോദരനെ ഇത് കണ്ട് ചിരിക്കാണ് നൂഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം പരമ്പരകളിൽ മുഴുവനും വെളുത്ത നിറവും ഭംഗിയുള്ള നിറവും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വേറെന്നപ്പോ അതിലെ പിന്നെയാണ് കറുത്ത വർഗക്കാർ മൊത്തം ജനിക്കുന്നത് ആ മകന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലൂടെ അതൊരു ചെറിയ പരിഹാസം കൊണ്ട് കിട്ടിയത് പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല സാധുക്കളെ പരിഹസിക്കരുത് മുത്താലിമീങ്ങളെ പരിഹസിക്കരുത് ആലിമീങ്ങളെ പരിഹസിക്കരുത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരുടെ കഴിവ് കുറഞ്ഞവർ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ അന്തന്മാർ അവരാരെയും പരിഹസിക്കരുത് ചിലരെ കാണാൻ വലിയ രൂപം പോലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല പക്ഷെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഈ മാന്റെ ലെവല് നമുക്കറിയില്ല അവർ അള്ളാഹുവിനോട് എത്ര അടുത്തവരാന്നറിയില്ല സ്വന്തം മക്കളിൽ കഴിവ് കുറഞ്ഞ മക്കളെ പരിഹസിക്കരുത് സ്വന്തം മക്കളിൽ കഴിവ് കുറഞ്ഞ മക്കളെ പരിഹസിക്കരുത് പരിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രുദ്ധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഞാനത് പരത്തി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് പത്തുഹുൽ മുഴുവനിൽ കാണാം മുർത്തത്താകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പരിഹാസം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കളിയാക്കുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ കളിയാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കാണുക അതിനെ തിരുത്തുക അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങി ധാരാളം കാര്യങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാ ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി മുർത്തദ്ദായി പോകുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നാട്ടുകാര് മറ്റൊരു നാട്ടുകാരെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിൽ ചില ആദത്തുകൾ ഉണ്ടാകും പതിവുണ്ടാകും വേറെ നാട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ വേറെ പതിവുണ്ടാകും ഒരാളെയും പരിഹസിക്കാൻ പറ്റൂല ഓരോന്നിനും ഓരോ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ വിധമുണ്ടാകും നാല് മധുഹബ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നമുക്കതിന് ഉദാഹരണമാണ് നാല് മധുഹബും ഹക്കാണ് ഒരു മധുഹബും മറ്റൊരു മധുഹബിനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല 
ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നാലാമത്തെ അടയാളം അത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമേറിയതാണ് കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മാനുള്ള കടിമ കടിമ മോമിനീങ്ങളോടും മോമിനാത്തുകളോടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശമാണ് പുല്ലിൽ മുസ്ലിമീന യഖുന്നു മിൻ അബ്സാരിഹിം വഹഫദു ഫുറൂജഹും ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടിയിലെ ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോളം പൊക്കിയിട്ടാണുള്ളത് ആ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒന്ന് ഡിം അടിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റാതെ കാണുമ്പോ കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മണം വേണം മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് നോക്കണം ഒന്നുകൂടി നോക്കിപ്പോയാ പിന്നെ തെറ്റായി പോയി ഒരു വട്ടം കണ്ട് പുതിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ ഇത്ര സൗന്ദര്യം ഉള്ള പൊണ്ണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എവിടുന്ന് വന്നാ ഒന്നുകൂടി പറ്റൂല ആദ്യം നീ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നീ അന്യവണ്ണാണെന്ന് കണ്ട് തല തിരിക്കണം നിന്റെ കണ്ണ് നേരെ തിരിച്ച് നിന്റെ കൽവിലേക്ക് നോക്കണം ഈസ്വരിഫ് ബസറക്ക ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് കുറ്റമുള്ള നോട്ടമല്ല വീണ്ടും നീ നോക്കുമ്പോ ബോധപൂർവമാണ് കുറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ രംഗങ്ങൾ കാണാതിരിക്കണം ചിലര് കണ്ടില്ലേ സിനിമയും ഡാൻസും നാടകവും കളിയും മറ്റും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരതാ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ അത് ആ കാല് കൊണ്ട് കട്ടുന്നു മുന്നിൽ പന്താണ് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോകാണ് മുന്നിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഊരക്ക് തട്ടുകൊള്ളുകയാണ് കാരണം ഇത് കണ്ട് 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 കലമ്പിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് നൃത്തത്തിലും കാല് ആടിപ്പോവുകയാണ് ചിലർക്കോ കൈ ഓങ്ങി പോകുന്നു അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ പരടിക്ക് അടി കിട്ടുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോ ആളെ കൈ ഇങ്ങനെ വീശും പോലെ ആ വീശലങ്ങനെ പതിവാക്കി അതങ്ങനെ കണ്ട് രസിച്ചിട്ട് കൈ അടക്കിടക്ക് അങ്ങനെ വീശിപ്പോകാണ് അപ്പുറത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് എന്നെ തച്ചു പോയത് ഇയാളാണെങ്കിലോ ബോധപൂർവ്വം തച്ചതുമല്ല ഇങ്ങനെ ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളെ കൽബിൽ അങ്ങനെ മറയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ വരുന്നത് എന്നറിയോ ആത്മീയ സുഖം പോകുന്നു നോമ്പ് കാലമല്ലേ വരാനുള്ളത് നോമ്പ് കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറ്റം തിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച സ്ഥലം വരെ കാണാൻ പാടില്ല നങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാഴ്ച സ്ഥലം കാണല് സുന്നത്തല്ലേ പക്ഷേ നോമ്പ് കാലത്ത് അത് വരരുത് സ്വാലിഹീങ്ങളെ നോമ്പാകുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം പോലും പാടില്ല നല്ല അഴകുള്ള ഒന്നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കൽബിന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയത കെടുത്തി കളയാൻ പറ്റൂല ഹറാമാ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങള് സെക്സുകള് ചിലര് കാണാം ഭർത്ത് ഭാര ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട റൂമാണ് മണിയറ നല്ല ദിക്കും സലാത്ത് മുതലൊക്കെ കായേണ്ട റൂമാണ് എന്തേ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാത്തത് എന്നറിയോ ഭാര്യ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സിനിമ കാണുകയാണ് ഒരു ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുകയാണ് ഒരു സെക്സ് കാണുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ലത് ജനിക്കാനാ വൈകല്യം ഉള്ളതല്ലേ ജനിക്കൂ ബുദ്ധി കുറവുള്ളതല്ലേ ജനിക്കൂ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സ്വഭാവക്കേടുള്ളതല്ലേ ജനിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല നോട്ടം നോക്കണം നല്ലതിലേക്ക് ധാരാളം നോക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കണം ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ മുഖത്ത് നീ നന്നാക്കി നോക്കിക്കോ അത് ഇബാദത്തിന്റെ നോട്ടമാ ഉലമ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കോ ഇബാദത്തിന്റെ നോട്ടമാ പാവങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ വാർഷത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കോ പറ്റാത്തതിലേക്കൊന്നും നോക്കരുത് ഹറാമായതിലേക്കൊന്നും നോക്കരുത് അനാവശ്യത്തിലേക്ക് നോക്കരുത് ഇവിടെയുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഹാലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചില നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം സഹോദരിമാര് പുതിയാപ്പള വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തമ്പടിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയാപ്പളിനെ കാണൽ എങ്ങനെ ഹലാലാകാ ഒരു പുതിയാപ്പളിനെ കാണൽ നോക്കൽ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഹലാലാകാ പുതിയാപ്പള വന്നു പുതിയാപ്പള നിങ്ങളുണ്ടോ പുതിയാപ്പളൊക്കെ താടിണ്ടോ ചുവപ്പുണ്ടോ പുതാപ്പിളക്ക് തലയിൽ മുടിയുണ്ടോ പുതാപ്പിളക്ക് ബോഡി ഷേപ്പുണ്ടോ പുതാപ്പിളക്ക് നല്ല ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പുതാപ്പിളക്ക് നല്ല ആഴുണ്ടോ ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ചില സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നു ഒരു ആലിമ വന്നോട്ട് ഹൃദയത്തിറക്കുന്നതിനെക്കാളും വലിയ തിരക്കാണ് കേടാ ഓടുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നു പുതിയ പെണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ
പുതിയ പെണ്ണിനെ കല്യാണ പന്തലിരുത്തിയിട്ട് വേണ്ടവരൊക്കെ കണ്ടോളൂ നിങ്ങളാരും എന്റെ മോളെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത പുതിയാപ്പള ഭാഗ്യവാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബാപ്പയും പ്രദർശന വസ്തുവാക്കണ്ട കാണാൻ പോകുന്ന പുരുഷനോടും പുരുഷനെ കാണുന്ന പെണ്ണിനോടും മുഖവും മുൻകൈയും മാത്രം കാണാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പെർമിഷൻ ഈ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ അവൾ കഴുത്തു മറക്കാതെ ആവുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവൾക്ക് ഇൽമില്ല നിനക്ക് അവൾ കാണിക്കേണ്ട ഭാഗമല്ല കഴുത്ത് നിനക്ക് അവൾ കാണിക്കേണ്ടത് അവളെ മുഖവും അവളുടെ കൈപത്തിയുമാണ് കൈയിന്റെ ഉള്ളവും പുറവും കണ്ടാല് ശരീരത്തിന്റെ മാർദ്ദവം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും മുഖം കണ്ടാൽ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം രൂപപ്പെടുത്താനും അറിയാനും കഴിയും അതല്ലാത്ത ഭാഗം വെളിവാക്കിയിട്ടാണോ പെണ്ണ് മുന്നില് നല്ല നല്ല പഞ്ചസാര ഇട്ട വള്ളവുമായി വരുന്നതെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചറിയണം ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമമാണ് അതിന് ഇൽമില്ല ഇൽമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുത്ത് മറച്ചേ വരൂ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റൂ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തിരിക്കണം കാരണം കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം കൽബിൽ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ പതിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണേണ്ട രൂപമുണ്ട് ഭാവമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണേണ്ട രൂപഭാവം ഏതാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ കാഴ്ച ഹറാമ് കാണുന്നവർക്ക് തടസ്സമാ അല്ല നിഷിദ്ധമാക്കിയത് കാണുന്നവർക്ക് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭാര്യ ചീത്ത പറയോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബൈക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചിലർ കാണാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൊക്കെ കാണുന്നു കാണുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയും അവർ ഇതാ കാണുന്നത് എന്തിനാണ് പൊരെ പോകുമ്പോഴേക്ക് കാണലൊന്ന് ഹത്തം തീർക്കാനാണ് പൊരയിലെത്തുമ്പോഴാള് നല്ല ആളാകണം ഇവിടെ ആള് മോശാലും കുഴപ്പമില്ല നീ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നതാണ് നല്ല കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ോട് പറയൂ നബിയെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോ കണ്ണ് ജിമ്മട്ടെ എന്നിട്ട് ഉടനെ അല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വകാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കട്ടെ കാണുമ്പോഴാണ് മോഹം ഒതിക്കുക ഒന്ന് കാണുമ്പോ പിശാചി നിന്നോട് പറയും ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്ക് രണ്ടാമതും കാണുമ്പോ അവൻ പറയും കണ്ടാ പോലൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് പിന്നൊന്ന് അടുത്തു നോക്ക് പിന്നെ നീ ഒന്ന് പെരുമാറി നോക്കി അതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച പറഞ്ഞ ഉടനെ മുഖ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കൽബിന് തസ്കിയത്ത് വേണോ സംശുദ്ധി വേണോ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കണ്ണ് ജിമ്മലാരി എല്ലാ വിപത്തുകളുടെയും തുടക്കം നോട്ടമാണ് പറഞ്ഞില്ലേ നോട്ടം എന്നത് പിശാചിന്റെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ വിഷലിപ്തമായ ഒരു അസ്ത്രമാണ് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഒരു അമ്പ് തറക്കുന്നു അടുത്ത നോട്ടം കൊണ്ട് അമ്പ് ഉറക്കുന്നു പിന്നൊരു നോട്ടം കൊണ്ട് ശരീരം അടുക്കുന്നു പിന്നൊരു നോട്ടം കൊണ്ട് അവിഹിതമായത് സംഭവിക്കുന്നു കാസർകോടോ എത്രയോ ദൂരത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അതേ മൊബൈൽ വഴി നോക്കിയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങകലെ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു നോക്കുമ്പോ അവന്റെ വയസ്സിനെക്കാളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഉമ്മാമയാണത് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാ തിരിച്ചു പോയത് ോട്ടമല്ലേ ഇത്ര ചെലവിന് കാരണമാക്കിയത് ഇത്ര അപമാനത്തിന് കാരണമാക്കിയത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതും ഹറാമായ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതും അതിന് കാശ് ചെലവഴിക്കുന്നതും അവിടെ പോയി തപസ്സിരിക്കുന്നതും അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും പച്ച ഹറാമാങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല മക്ബറകളിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം നിയമം വെച്ചതെന്ത് മക്ബറയിലുള്ള മഹാൻ മുഴുവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അന്യപുരുഷനാണ് ഒരന്യപുരുഷന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അല വരണം ഉമർബുൽ ജനാദ ആയിഷബീവ്രതിയല്ലാഹുന്നെ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ അങ്ങ് മറവ് ചെയ്തപ്പോ ആയിഷബീവ്രതിയല്ലാഹുന്നെ പറയാറുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ആ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ കഴുത്ത് മറക്കാറില്ല 
മുഖം മറക്കാറില്ല കാരണം ഒന്നെന്റെ ഉപ്പയാ മറ്റൊന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് ഉമർ തങ്ങളെ മറമാടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ടില്ല ഉമർ തങ്ങൾ കാണുമല്ലോ എന്ന നാണം കൊണ്ടാണ് അന്യര് കാണുന്നത് നാണിക്കുന്ന പെണ്ണില്ലേ ഈ മാറുള്ള പെണ്ണാണ് ഒരന്യ പുരുഷനും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അളവ് അറിയരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമറലിയുടെ വസീയത്തുകളിൽ അവസാനത്തെ വസീയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഞാൻ എങ്ങാനും പകല് മരിച്ചാൽ എന്നെ രാത്രി തന്നെ മറവ് ചെയ്യണേ പകലെന്നെ മറവ് ചെയ്യരുതേ ഫാത്തിമറലി അള്ളാഹുന്നെ വഫാത്തായത് പകലാണ് അവിടെ കൂടി ആളുകളോട് അലി റലി അള്ളാഹുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമേ ജനാദ് എടുക്കൂ ഫാത്തിമ ബീവി വസീയത്ത് നൽകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സംവിധാനം പോലെയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ അന്നില്ല ഒരു പലകയുമുണ്ടതിന് നാല് കാലുമുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേലെ കഫം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലൊരു വിരിയും വിരിച്ച് പോകുമ്പോഴും കാറ്റ് തട്ടുമ്പോ ആ വിരിയൊക്കെ ചുരുങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തടിയും വലുപ്പവും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാലോ എന്ന വലിയ ഹൗഫിലാണ് മഹതി പറയുന്നത് രാത്രിയാകുമ്പ പിന്നാരും കാണൂലല്ലോ പിന്നാരും നേർക്ക് നേരെ നോക്കൂലല്ലോ ഇരുട്ടിലങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാലോ ആരും കാണരുത് അത് കരുതിയിട്ട് ശരീരം മറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തിയുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അവരെ കെട്ടയ്ക്കല്ല അവരെ ഈ മാല തേച്ചു മാച്ച് കളയല്ല നല്ലവണ്ണം ബുർഹയിടുന്ന പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഇഹ്ലാസോടെ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച് നീ ഒരു ദീനിന്റെ ഹാദിമാണെന്ന നിലക്ക് നിന്നൊരു ജീവിത പങ്കാളിയായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ നീ മണിയറയിലെത്തിയ ശേഷം ആദ്യത്തെ ഉപദേശം നിന്റെ ജിൽബാബ് ഒഴിവാക്കണമെന്നാകരുത് നീ ഒരു ഷാലുടുത്താൽ മതി നീ ഒരു പർദ്ദയും ബുർഹയും ധരിച്ച് ഒരു ഉമ്മാമയെ എന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും വിഷമമാക്കിയിട്ട് മലിനമാക്കിയിട്ട് നല്ല അതവോടെ നടന്ന പെണ്ണിന്റെ അതവ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കെട്ടയ്ക്കല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സൂക്ഷിപ്പ് ശരീരത്തിന്റെ മറവാട് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നഗരത്തില് ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടിയെ ആറുപേർ മാറി മാറി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചല്ലോ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആ ആറ് ആളുകളും ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആകർഷിക്കാൻ കാരണം ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവത്ത ശൈലിയാണ് ഇസ്ലാമതല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല ഹയാഓടെ മറ സ്വീകരിച്ചു നടന്നാൽ ഒരു പൂവാലന്മാരും പിന്നാലെ വരാതെ നല്ലവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ല അടയാളമാണ് ഹറാമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണരുത് നിങ്ങൾ എത്ര ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൽബിന്റെ ഇമാന് കുറയുന്നുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ മരുമകനായ ഉസ്മാനുബിനെ സവിധത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വന്നപ്പോ ഉസ്മാനുബിനെ അഫാൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലരന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അവരെ മുഖം നോക്കുമ്പോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളം കാണുന്നുണ്ട് ോക്കേണ്ട മഹാന്മാർ നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവർക്കറിയും ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് എത്ര ഹറാമ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹറാമ് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹറാമ് കൽവിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബിമാര് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ശേഷം വഹി വരുന്നുണ്ടോ ഇത് വഹിയല്ല വലാക്കിൻ ഫറാസത്തും സ്വാദിക്ക 
യാഥാർത്ഥ്യമായ ലക്ഷണ വിവരമാണ് മുഖം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മുഖത്ത് വന്ന പാടുകളൊക്കെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കൈ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് കൈ രേഖ പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പറയും പോലെയല്ല ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ അവരങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവരങ്ങ് എഴുതി തരും അവർക്കൊരു മറതിയുമില്ല അവരെ കൽബിന്റെ സ്വഫ ആണ് കൽബ് നന്നാകണോ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് കാണാത്തവരെ കൽബ് നല്ല കൽബാണ് അവരെ കൽബില് കിബിർ ഇല്ല അവരെ കൽബില് റിയ ഇല്ല അവരെ കൽബില് ഹറാമില്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് വേറെ അള്ള പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ കാണണം ആരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നിയമങ്ങൾ സൂറത്തിനൂറിലൂടെ അള്ള പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ പിതാക്കള് സഹോദരങ്ങള് സ്വന്തം മക്കള് മക്കളുടെ ഭർത്താവ് മക്കളുടെ കുട്ടികള് പേരെ കുട്ടികള് സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കള് സഹോദരിമാരെ അണ്ണക്കള് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിർണിതമായ എണ്ണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ വെളിവാകുന്ന ഭാഗം വെളിവാക്കാവൂ വീട്ടിലേക്ക് ഒരഞ്ഞ പുരുഷൻ വരുമ്പോ വാതിലേക്ക് മാറി നിന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സംസാരിക്കണം അവരെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിന്നിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ മികവും തുടിപ്പും വലുപ്പവും വെളിവാക്കിയിട്ട് പരസ്യമായി മറുപടി പറയല്ല അത് ഹറാമാണ് ഒരു നോട്ടം മതി ഒരു കുടുംബം തകരാ അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ നോട്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം അത് അഞ്ചാമത്തെ അടയാളമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുല്ലേസ് സമർസം ദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി നോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ തസീറില് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വിചാരിച്ച് നോട്ടം നന്നാക്കിയാൽ അവന്റെ കൽവിൽ അള്ളാഹു ഇമാനിന്റെ മാധുര്യം വിട്ടുകൊടുക്കും അവന് ശരിയായ ഇമാന് അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ കഴിവേറ്റിയെ അതുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കൽ അനുവദനീയമായതിലേക്ക് നോക്കുക ഹറാമായ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മാറുക കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ടത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെ മുന്നിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹുബിനും വരുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യമാര് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഭാര്യമാരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അകത്തേക്ക് പോകൂ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാര്യമാര് ചോദിച്ചു നബിയെ കണ്ണു കാണാത്ത സഹാബിയല്ലേ ഞങ്ങളെ കാണൂലല്ലോ നബി തങ്ങളെ തിരിച്ച് മറുപടി നിങ്ങളും കണ്ണു കാണാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണൂലേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണും പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും കാണുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കൂ ഉമ്മഹാത്തു മൂമിനിയങ്ങളത് പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മമാരെ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയായിട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ അടയാളം സത്യസന്ധമായ അത് വേറിട്ട് തന്നെ എണ്ണാം കാരണം മഹത്തുക്കളുടെ നാവിൽ നിന്ന് സത്യമല്ലാതെ വരൂല എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും അവര് സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ ശ്രമിക്കൂ അതിനെ പരിശ്രമിക്കൂ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും എത്ര വിഷമങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അവര് സത്യമേ പറയൂ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റബിയുവിനെ ചാട്ടവാറ് ോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയൂ പകരം സ്വർഗം തരാ 
സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ രാവിലെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു പോലെ എന്റെ ശിഷ്യൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ജയിലിലേക്ക് പോകണം സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അറിയിക്കണം അതറിയിച്ചു പോന്നാൽ പോരാ ആദ്യകാലത്ത് അടികൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ധരിച്ചൊരു കുപ്പായമുണ്ട് ആ കുപ്പായം വാങ്ങി വരണേ ആ കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇബിന് കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഷാഫി മാബുദങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വള്ളത്തില് ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്മദങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് എത്ര പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എത്ര വിഷമം വന്നാലും ഒരിഞ്ചു മാറാതെ സത്യം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചു പുറകോട്ട് പോകാം അടിയുറച്ചു നിന്ന് വിജയം കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ആ കുപ്പായം മുക്കിയിട്ട് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് മറക്കത്തെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കിയ അമ്പിയാ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം മോമിനിങ്ങളെ തക്കവ ചെയ്യണം സത്യവാൻമാരുടെ ജീവിതം ണം അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ശീലിക്കണം അവരത്ര കൈപ്പേറിയ സത്യം പറഞ്ഞാലും അതിന് മധുരമുള്ള ഒരു വിജയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം മക്കളെങ്ങാനും കളവ് പറയുന്നൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ രസത്തോടെ തള്ളിക്കളയരുത് അവിടെ തന്നെ അവരെ വിളിച്ചു ഉപദേശിച്ച് സത്യം പറയുന്ന രൂപത്തിലാക്കി സംസാരങ്ങൾ മാറ്റണം ആരിൽ നിന്ന് കണ്ടാലും കളവ് പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയാതെ സൂക്ഷിക്കണം സത്യത്തിന് എപ്പോഴും വിജയമുണ്ട് സത്യം ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കും ധർമ്മമോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ് 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 സിദ്ധീഖികളുടെ ദറജയിൽ എത്തിച്ചേരും സിദ്ധീഖികളുടെ നേതാവാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിനി സിദ്ധീ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അന്നത്തെ പകലിൽ ആ സംഭവം ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അബൂജഹലിനോടാണ് ഉമ്മുഹാനി ബീവി പോലും പറഞ്ഞു നബിയെ ഇത് പറയണ്ട ഇതല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പലരും തങ്ങളെ പള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ സത്യമല്ല പറയുന്നത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അബൂജഹലിനോട് മുഴുവനും തുറന്നു പറഞ്ഞ് അബൂജഹലും മുത്തുബയും ഷേബയും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ ഹിമാൻ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടത്തെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഓരോന്നും കേൾക്കുമ്പോ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങ് കേട്ട ശേഷം ആമന്തുവില്ലാതു ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു നബിതങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പൂർണമായും ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു നബിതങ്ങളോടൊന്ന് പോയി ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൽബിരുത് കേട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ സംഭവം അത്ഭുതം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനായതുമായി വന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പോലും കാണാത്ത മലക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ വഹി കൊടുക്കുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായി കണ്ടുവന്ന വിഷയമല്ലേ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കെന്തൊരു പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് സിദുഖുല്ലിസാണ് നിർബന്ധമാക്കണം കളവ് പറയാൻ ഒരു ദിവസം ഇല്ല കളവ് പറയാൻ ഒരു മാസം ഇല്ല കളവ് പറയാൻ ഒരു ഒരു കൂട്ടുകാരില്ല കളവ് പറയാൻ സ്കൂളിലോ മറ്റോ ഒരു ഡേ ഇല്ല കളവ് പറയാൻ ഒരു സംഗതിയും ഇല്ല എഴുതുന്നത് കളവാകരുത് എഴുതുന്നത് സത്യമാകണം പറയുന്നത് കളവാകരുത് പറയുന്നതും സത്യമാകണം നീ എഴുതി അറിയിക്കുന്നൊരു വിവരം നിനക്ക് ശരിയായ വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ ആൾ അത്ര വിശ്വസ്തനല്ല നീ മിണ്ടരുത് അറിയില്ല എന്നേ നീ പറയാവൂ അറിയാത്തതിനെ പറ്റി അറിയൂല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇമാം മാലിക് അലിയുള്ള കുറെ മസാല ചോദിച്ചു മുപ്പത്താറ് മസാലക്കും മഹാനവറുകൾ മറുപടി അള്ളാഹു 
ഇസ്ലാമുള്ള മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാമുദാരിൽ ജന്നത്തിൽ വക്കീൽ നന്ദി ഇറങ്ങുന്ന മാലിക് ഇമാം അവരെ വറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ വിഷയമാണ് അതിന്റെ നാലാ ഭാഗങ്ങളും പരത്തി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാര് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്തികാമത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജോലിച്ചു നിന്ന ഏത് മഹാന്മാരും അവരെ ജീവിതത്തിൽ മുറുക പിടിച്ച വിഷയമാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുക ഔലിയാക്കൾക്കതിലൊരു മടിയുള്ളല്ലോ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഒരു മടിയുള്ളല്ലോ ഔലിയാക്കൾ പ്രഗത്ഭനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് എനിക്ക് തന്നാൽ ദുനിയ അവരുള്ള മൊത്തം ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ദിനം പ്രതി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ആ അനൗൺസ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം വേണ്ടവരൊക്കെ വന്നോളൂ ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വരുന്നവർക്കും രാവിലെ ആയിരം ആള് വൈകുന്നേരം ആയിരം ആൾ ചിലപ്പോ രണ്ടായിരം ആള് വൈകുന്നേരം മൂവായിരം ആള് കിട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശമ്പളമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹതിയ കൊടുത്തു സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഒരു കിട്ടുന്ന സ്വർണം ഒരാൾ കൊടുക്കും പിന്നെ കിട്ടുന്ന വെള്ളി ഒരാൾ കൊടുക്കും അതന്നെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമില്ല അതിലൊരു പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴി ഏത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനും ധാരാളം സ്വതക്ക കൊടുത്ത് ശീലമുള്ളവരാണ് ഔലിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും ആ വിഷയത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാസ്റ്റ് വഫാത്താകുമ്പോൾ അവിടെ താങ്കി പണയം വെച്ചത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഹൂദിക്ക് ഒരു പണയം വെച്ചു കൊടുത്തത് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ കുറച്ച് പൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പടയെങ്കിൽ പണയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ പോലും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ബാക്കി ഒരു നാല് വിഷയങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പോലെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഏഴാമത്തെ വിഷയം അമിതം കാണിക്കരുത് ഇസ്രാഫ് ഉണ്ടാകരുത് അമിതമായ ദൂർത്തുണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും കല്യാണത്തിലും സർക്കാരത്തിലും വീട് നിർമ്മാണത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും അമിതമായി ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണ് കാറുവിനൊപ്പം കാണാനില്ല കാറു നല്ല വിവരമുള്ള ആളാ നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട കാറുവിന് കാഫിറാണ് പക്ഷെ കാറുവിന്റെ അവസാനം മോശമായി പോയി കാറുവിന് തൗറാത്തിൽ മൂസാ നബിയും ഹാറു നബിയും കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ് എന്താണ് അയാൾ അതപ്പതിക്കാനുള്ള കാരണം ദൂർത്തടിച്ച ജീവിതമായി കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തല്ലേ കാറു നാഹു കൊടുത്തത് കാറൂണിന്റെ ഖജനാവിന്റെ താക്കോലുകൾ ചുമക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങൾ വേണം വേണം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരം ഒട്ടകങ്ങളാണ് ഒരൊട്ടകം എത്ര ടണ് ഭാരം ചുമക്കും ഖജനാവിലെ പൈസ അല്ല തൂക്കുന്നത് താക്കോലാണ് താക്കോല് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങൾ എത്ര വേണം അപ്പൊ ഖജനാവിൽ എത്രയുണ്ട് പക്ഷേ കിബുറു നടിച്ചു ദൂർത്തടിച്ചപ്പോ അവനെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു യാമത്ത് നാള് വരെ അവൻ താന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാമത്ത് നാള് വരെ താഴോട്ട് താന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൂർത്തടിക്കരുത് വറക്കത്തുണ്ടാകൂല ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചോളൂ നല്ല വറക്കത്തുണ്ടാകും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു മേഖലയിലേക്കും കൊടുക്കണ്ട ഹറാമ് കാണാന് സിനിമ കാണാന് ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും മൊബൈലിൽ കയറ്റുന്ന ദൂർത്താണ് അത് വിളിക്കാനും ആനോദാനും നല്ലവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഇൽമ് പഠിക്കാനും ക്ലാസ് കേൾക്കാനും നല്ല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതിൽ വറക്കത്തുണ്ട് എട്ടാമത്തത് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അഹങ്കാരവും ഉയർച്ചയും മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കരുത് വിനയം എപ്പോഴും കൂടെ സ്വീകരിക്കണം വലിയ ആളാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് വലിയ ഇൽമുണ്ടോ ഇല്ല വലിയ അമലുണ്ടോ ഇല്ല ഒലിപ്പം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ആണ് ഒമ്പതാമത്തത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരവും പതിവായി സൂക്ഷിക്കുക ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ വലിയ മേഖലയാണ് പത്താമത്ത് നീട്ടി പരത്തി പറയണം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഹമായ വീദ് ഇൻഷാല്ലാഹ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മേപ്പട്ട് നോക്കുന്നു നമ്മൾ നിർത്തുന്നു കാ കാ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇൻഷാല്ലാഹ
എന്നോടൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ വരും വയല് കേൾക്കാതെ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടാകും ഓൺലൈനിലൂടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തട്ടിയത് ആളുകളൊക്കെ നല്ല ദ്വയതായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ എല്ലാവരും നെണ്ണിറ്റ് വരും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വരും തങ്ങളാപ്പാനൊക്കെ എല്ലാവരും മുസാഫേസ് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ദർശിന് വേണ്ട സംഭാവന ഇനിയും കൊടുക്കണം അയ്യായിരം രണ്ടായിരം പോരൊക്കെ എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് ദ്വാരക്കാണ് നെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മധു എല്ലാരും വരും ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വരും നമ്മുടെ സദസ്സ് സമാപിക്കുകയാണ് റൂസിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ദ്വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സെയ്ദവർകളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം ദർശനം നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വലിയ ഒരു ചെലവുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാര്യമായിട്ട് വരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവനാണ് എല്ലാവരും നേതൃത്വത്തിലാണ് വരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു സഹോദരി സ്വർണാഭരണം സ്വതത്ത് ചെയ്തുള്ള സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതേ ആക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سرواد نادنا يا الله نيشتപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹദ്രത്തിൽ സദാതുക്കളുടെ ഉലമാക്കളുടെ മുതല്ലിമീങ്ങളുടെ ഹാഫിദീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് വിശുദ്ധമായ ഷാബാനിലെ പതിനാലാം രാവിലാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഇടം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഫിൽമിന്റെ വഴിയിലായി കിതാബ് തന്നു മറ്റുമൊക്കെ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ ിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നാല് ലക്ഷവും പതിനായിരവും ഇരുപത്തിനാലായിരവും ഇരുപതിനായിരവും അയ്യായിരവും ഒക്കെ നൽകി ആയിരവും അഞ്ഞൂറും നൂറും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഒക്കെ തന്നവരുണ്ട് സ്വർണാഭരണം നൽകിയവരുണ്ട് ഒക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഫിൽമിനെ സ്നേഹിച്ച കാരണം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഫിൽമിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാന് നീ കാമിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈമാനിന് ാകുന്നൊരു വിഷയങ്ങളും നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ നീ വലിയ കാവല്ലാ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് സ്നേഹ ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇമാനിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ട് നിഫാക്ക് ബാധിച്ച വിദേഹത്ത് ബാധിച്ച ഫാസിഫീങ്ങളിൽ ഫാജിരീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാര് സ്നേഹ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ പൊടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു നുകർന്നു തന്ന ഉസ്താദുമാര് പലരും പലരും ഉണ്ട് പലരും വഫാത്ത പോയി ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അർഹരല്ല സാധാത്തുക്കൾ ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പ സമ്മതം തന്നത് കൊണ്ട് കൈയേർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാര് വലിയ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയ അവരുടെ ഹദ്രത്തിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കുന്നു പി എം കെ ഉസ്താദിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കുന്നു നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ആ മഹത്തുക്കൾക്ക് ദർജ ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദർശിൽ നീ വലിയ പറക്കത്തെയ്യണേ റഹ്മാനെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഹാഫിലീങ്ങൾക്ക് ഹിഫ്ലിൽ വലിയ കൂവത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇൽമ കുറഞ്ഞവരാണ് നാഫിയായി ഏറ്റി ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ അമലായി പറയാ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അമൽ തന്ന് നല്ലവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ ഞങ്ങളെ ഇൽമും ഞങ്ങളെ തക്കവയും ഒന്നും അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു വേഷത്തിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല ജനങ്ങളുണ്ട് വിദേശത്തുണ്ട് സ്വദേശത്തുണ്ട് പലരും പല സംഭാവനകളും സ്വതക്കകളും തന്ന് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു സഹകരിക്കുന്നു വലിയ കാവൽ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാഹിമീന 
ഭംഗിയായ അള്ളാഹ് ഈ മാസത്തിന്റെ രാവിന്റെ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് ദോഷമുക്തമായ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ കൽബിന് അള്ളാഹ് ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സാധാത്തുക്കൾ ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ ഈ ഉറൂസുമായി മറ്റുമൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ദർസുമായി സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ഔലിയായിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് അംബിയായിന്റെ ഔലിയായിന്റെ മദത് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹബുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് നല്ലവർ സംബന്ധിക്കുന്ന സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് അവരെ അമല് പോലെ ഒരു അമലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ ഞങ്ങൾ ഹെബ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ചേർത്തി തരണേ അള്ളാ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന നിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ കിടം നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന ഫാസിത്തീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെയോ സ്നേഹികളെയോ ഒരാളെയും നീ പെടുത്തും ഞങ്ങൾ നിത്യേന യാത്രക്കാരാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ ഹിഫ്ലു നൽകണേ റഹ്മാനെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ ദീനന്റെ ഹിതുമത്തിലായ ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് നീ പ്രധാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മുത്താലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരി തന്നവർ മറ്റു സംഭാവനകൾ തന്നവർ ഇൽമിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ബലം ഇരു ലോകത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മുഴുവനായി സംഭാവന ചെയ്ത മാന്യ സഹോദരൻ നീ വർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഞ്ചസാരയും അരിയും നൽകി മറ്റും സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഉറൂസിന് വന്നവർക്ക് വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട്സും നൽകി സഹായിച്ചവരുണ്ട് വിദേശികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഈ സ്വദേശത്ത് നിന്ന് അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവര് മഖാമ് സുന്ദരമാക്കാൻ പെയിന്റടിക്കുന്നതിലേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ദർശിന്റെ മറ്റു പല വകുപ്പുകളിലേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഒന്നും കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ആ സുഹൃത്തങ്ങൾ വഴി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഇടം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാക്കോ ചിന്തയോ പ്രവർത്തിയോ ഞങ്ങളെ ജീവിതവുമായി അള്ളിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ മഹലായ ഫലുത് കൊണ്ട് അമ്പിയ ഔലിയ ഇന്റെ മദത് കൊണ്ട് നീ കിത്തറണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ആ വിഷയത്തിൽ നീ വശലാക്കല്ലേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നല്ല ആഫിയത്തിലുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മക്കൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജു പ്രകൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്തിൽ ഇൽമ നീ വൃദാവിലാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ദർസിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് കൃഷിക്കാരുണ്ട് നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഏത് തരത്തിൽ ഹലാലായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവർ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിലപ്പുറം വലിയ തുകകൾ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും അല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരുണ്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതെല്ലാം ദുനിയാവിലേക്കുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു വറക്കത്താക്കി നിർത്താതെ ആഹ്റത്തിലെ മീസാനിലും ഖനം തൂങ്ങുന്ന അമലാക്കണേ അള്ളാ സ്വലിഹീങ്ങൾ അമലുമായി മുന്നിൽ വന്ന് സകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അമലുമായി നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒന്നും പറയാ ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നീ കബൂലാക്കി അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളെ മാനം കെടുത്താതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് തരണേ അള്ളാ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ച ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം തന്നവർ വെട്ടിവാകി തന്നവർ കിതാബു വാകി തന്നവർ പലരും കബറുകളിലാണ് ഈ നാടിന് വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുവജ്ഞരായ പി എം കെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ നാടിന് വേണ്ടി മതിയായ തരത്തിൽ ഈ നാടിന്റെ ദീനി ചൈതന്യത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഓരോ സമയം അതിനു വേണ്ടി നീക്കിയ മഹാനവർ ദറജേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ മറ്റു സഹായം 
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുടെ അറജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും നീ അവരെ ഫിത്തിനയിലാക്കല്ലേ അള്ളാഹിലാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പരിപൂർണമായ സ്വർഗീയ സുഖം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളും മരിച്ചു പോകാനുള്ളവരാണ് മരണമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ ബാരിച്ച കടവുമായി ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ മോത്താക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാറുള്ള മാർഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നീ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഇണകളെ ചേർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പെൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒരു നിലക്കും പ്രതീക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് <laughs> നല്ലൊരു വീടായി സന്തോഷത്തോടെ നല്ല രീതിയിൽ മക്കളെ വളർത്താനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് അവർ കാരണമായി ഒരു നിലക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഫലീഹത്ത് നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് അവർ കാരണമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും മാനക്കേട് നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് അതിന് അവരെ ആ തരത്തിലാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നീ മോശമാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും അവർക്ക് പറ്റുന്ന മാതൃകാ യോഗ്യരായ മാതാപിതാക്കളാക്കി നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമ്മമാർക്ക് പൊരുത്തമുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉസ്താദുമാർക്ക് മഷായുമാർക്ക് പൊരുത്തമുള്ള ശിഷ്യന്മാരാക്കണേ റഹ്മാനെ മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂർഹി വസങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം കണ്ണിറയെ കണ്ടുപിരിയാൻ തൂഫീഖ് തരണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ അനന്തര ജീവിതത്തിൽ سُغَمْ نَلْغَنَا اللَّهُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاتْبَعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما سفون وسلام المرسلين والحمد لله എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോടും ദുവാക്കുണ്ട് അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു